Katika kituo cha huduma ya mtoto TZD 168 katika kanisa la PAG Kambarage mkoa wa Shinyanga. Zaidi ya watoto mbili wanalelewa hapa. Kinawahudumia watoto waishio kwenye mazingira magumu tangu wakiwa na umri mdogo kwa kuwalipia gharama za masomo ya ziada na hata kuwezesha wazazi wao kifedha. Kuna baadhi ya watoto ambao yani wakati wa uandikishaji unamuona kwamba baada ya kumleta kituo unamuona kwamba yani uwezo wake kiakili kisaikolojia ame ni kama ameharibikiwa na wengine ni watukutu lakini tuliweza kuishinda changamoto hiyo hasa kwa kwa kuingia zaidi kuwafanyia maombi mbalimbali mbali, lakini kuwapatia maneno ya Mungu Kanisa liliumizwa na maisha duni walioishi watoto hawa kabla ya kuhamia hapa na huo ndio kwa msukumo wa kuanzishwa kwa kituo hiki tulikuwa na na mpango kanisani wa kuwa tuna, tunafanya uinjilisti wa nyumba kwa nyumba na ndipo tulipokuwa tukifanya hivyo tunaenda tunatembelea familia mbalimbali tuliona kwamba baadhi ya watoto tuliokuwa tukikutana nao na si watoto tu hata familia yenyewe unaikuta familia iko katika katika hali mbaya sana ya kiuchumi unaweza kaona hata nyumba wanayolala yani unaona kabisa kwamba hata mlango wenyewe e, ni mbovu na watoto wenyewe ukiwaangalia wako katika hali ya kuchakaa hawana mavazi e, lakini ukiwaangalia pia unawaona kabisa kwamba wana wana hali ya kuwa na njaa ukweli walikuwa na njaa na si njaa tu ya chakula bali hata ya kuonesha uwezo wao katika umri huu mdogo wanafundishwa stadi za maisha wasimamizi wa kituo wanaamini samaki mkunje akingali mbichi wamejidhatiti katika kubaini mapenzi vipaji na uwezo wa watoto hawa kituo wanafani nilipokuwa naona wamama wame, wame, wamebeba vipochi nikasema lazima na mimi nije nishone vipochi nijue kushona kwa hiyo nimejua kushona vizuri vipochi hata nikiwa mkubwa nataka na mimi jajiri mwenyewe yule anawasaidia familia yangu na kama ulidhani ubunifu naishia hapa kwenye maua basi umeula wachuya katika umri huu wa kuwa shule ya msingi watoto hawa wana uwezo wa kushona nguo za kila aina wenye uwezo wa kushangaza hata kwa walimu wao pengine pasina uwezesho wa kituo hiki vipaji hivi visingefahamika jinsi ninavyowafundisha wanafunzi wala wanajitahidi yapokuwa bado bado katika hatua wanaangaika angaika lakini bado wanajitahidi tahidi William Juma sasa ni fundi kamili. Amelelewa hapa tangu akiwa kinda. Malezi na makuzi yake yalimchonga kuwa fundi hodari. Japo sasa anakabiliwa na changamoto. Changamoto ya hapa ni ubovu wa hizi mashine. Hizi mashine ni ngumu sana. Unaweza kwa unashona lakini mara iadike, mara itoe sudalaku. Ndio changamoto ya hapa. Anastahili kuitwa fundi. Ndiyo kwani uwezo wake unajidhihirisha. Ah uh, matarajio yangu nikimaliza hapa nataka ni nianzishe ni ofisi yangu niwe na shule ya mazoea yangu binafsi. Washonea wapi? Unawezi kukuacha njia ni safari ya kualianzisha mwenyewe. Joshua na Musa ni mapacha wa kuzaliwa. Wameitimu stashahada ya mziki hivi karibuni na hawa ndio ushahidi jarabati wa msaada wa kituo cha huduma ya mtoto TZD 168. Wakiwa darasa la kwanza miaka 12 iliyopita, walianza maisha mapya katika kituo hiki. Kumbukumbu ya maisha ya dhiki na njaa hawataki kamwe kuirejelea. Wanachokisema ni kuwa wanamshukuru Mungu kuwavusha safari ya mbali. Mithili ya safari ya wana wa Israeli kutoka Misri kwenda nchi ya Ahadi. Mpaka tumeenda darasa la saba, tukaingia form 1 mpaka form 4, hatimaye tukaenda jioni. Kwa hiyo mpaka mpaka na jioni tumemaliza sasa. 
Kwa hapo paka sasa hivi tunamshukuru Mungu sana. Tunamshukuru tuna huduma ya mtoto Tizi dini ya 78 PG Kambalage kumetusaidia sana mimi pamoja na pacha wangu. Tumejifunza namna wenzetu wanavyoishi na watu. Tumejifunza kwa mfano kwa maeneo ya michezo kuna namna sisi tulikuwa tujui labda kuruka sarakasi lakini wenzetu walikuwa wanaruka sehemu ya kupiga vyombo pia tumejifunza tulikuwa tukikutana na wenzetu tunaona mbona huyu anafanya vizuri tunajifunza pamoja pia kwenye kuimba ni hivyo hivyo tumejifunza hadi leo tunamshukuru Mungu tulikuwa na ndoto nyingi sana lakini katika ndoto kubwa ilikuwa ni sehemu ya uimbaji na leo imetimia tunamshukuru Mungu baada ya kuyajua mengi isasa ni wakati wa kurejea nyumbani. Bibi, bibi. Hey. Nikuja. Ni furaha isiyo na kifani kwa bibi. Kumtima. Bibi yao ni mwenye kumbukumbu mbaya. Hasa akikumbuka maisha walioishi baada ya mama yao na watoto hawa kuaga dunia. Alifariki katika harakati za kuleta kiumbe kipya duniani. Na huo ndio kwa mwanzo wa maisha ya zilizara kwa vijana hawa mama yao aliwazaa alipozaa nzao ya pili akafariki kwenye mzazi tukaanza kukaa kahangaika wakaanza busaka watatafuta watu shule kuna shule imetokezea ndio nilipo wachukua tukaenda kule mjini kakuta nafasi zimeisha tukaja kambalake Mungu akafika tu ana wachako mama alikuwa msingi wa familia hivyo kifo chake kilizima nuru kwa wengi ah, mama yao alipofariki ndio tulikuwa tunamtegemea tunamtegemea wote na baba lakini mama alipofariki mwanaume akabaka na yumba yumba hana kazi akawa hata chakula ni shida ndipo tulipohamia na hapa tulipo ndio waliposema huduma ya mtoto imeonekana nikaamua kuwapeleka pale ndio wakafika tu na kuandikwa ndio imewapeleka mpaka imewafikisha hapa tulipo hapa walipo ni kama wamefanikiwa lakini bado hawajafika wanapopata mania kwa sababu huyu hao hapa walipofikia hawajajua tena wataelekea wapi hapo ndio naomba tena mzidi kuwasaidia wapate kusonga mbele mimi nawashukuru tu kwa hayo yaliyotokea kituo cha mtoto na kiheshimu sana mpaka kufikia hapa jina la bwana libarikiwe Leo Joshua na Musa wanalitawara jukwaa hili. Wanatazamwa kama vinara katika kuimba wakisifu na kuabudu uwezo wa Mungu. Malezi na makuzi walioyapata hapa inawafanya kuwa mabarozi na kuwashataa kwa vijana wengine. Lakini ingekuwa vipi kama wasingepata nafasi ya kulelewa hivi walivyo. Shiba.